挖家影片教过很多清洁妙招，你都记起来了吗？这一次，我们把最实用的清洁技巧全都整理在这支影片里。除了有清洁的方法，也把好用的清洁工具都整理出来。想让清洁打扫更省时省力，赶快来看今天的影片吧！看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。西里康胶条发霉了，很难刷干净。黑黑的霉斑，看了好不舒服啊！西里康胶条的霉斑就交给漂白水来处理吧。把消毒用漂白水倒在塑胶容器里，加少许冷水混合一下。戴上手套，准备厨房纸巾，不要用卫生纸哦，会容易破掉。把厨房纸巾对折成长条，放到稀释漂白水里泡湿，记得要保持环境通风，同时戴上口罩。然后把泡湿的纸巾敷在发霉的西里康胶条上，压一下，让纸巾贴住霉斑。再拿出保鲜膜盖在纸巾上，让纸巾不会干掉，去霉效果更好。静置等待一小时，如果霉斑严重，可以等更久一点。时间到了，取下保鲜膜跟纸巾，来看看成果，效果绝佳，跟新的一样。比较一下清洁前后的效果，真的非常有效呢。浴室的霉斑很难刷，喷去霉剂清洁要用点小技巧，利用卸妆棉加强一下就能很好清理。卸妆棉上喷去霉剂，湿敷在有霉斑的地方，等待二十分钟后再刷洗，轻松刷一下，霉斑就都刷干净了，比直接喷效果好很多。下次清洁时试试看吧。浴室拉门的水垢很恼人，用刷的又怕伤玻璃。该怎么恢复玻璃原本光亮的面貌呢？水垢是碱性污垢，要用酸性的清洁剂才能有效对付。柠檬酸粉是对付水垢的好帮手。一千 CC 温水，搭配二十克柠檬酸粉，装到喷雾罐里，用厨房纸巾或纱布巾沾湿柠檬酸水后，湿敷在有水垢的玻璃上，可以装在喷瓶里。把纸巾或纱布巾彻底喷湿，效果更好。再用保鲜膜封上，让水分不会一下子就干掉。等待一个小时后，取下保鲜膜跟纸巾，把玻璃擦一擦，水垢被柠檬酸软化，一下子就擦掉了，效果超好，玻璃又恢复闪亮亮的模样啦。尿垢、皂垢也是同类污垢，用柠檬酸都能有效去污哦。挖家开会员制度喽！每个月最少只要一杯饮料的钱，就可以支持我们制作更多优质影片。加入会员以后，你可以享有以下五种挖到宝的专属福利：只要点击频道右上角的加入，进到加入会员的页面，选择好你想成为的级别，点选加入后，再输入信用卡资讯就完成了。在影片下方资讯栏也可以找到相关链接，只要简单步骤就可以享有五大会员专属福利，还能成为挖到宝的一员，陪着挖家一起向前冲。赶紧加入会员，支持我们创作更多新的影片吧！纱窗如果直接用抹布擦拭，灰尘会变得像泥土一样结成整块，卡在纱窗上更难清理。清洁纱窗灰尘有更好用的方法。把报纸贴在纱窗上，吸尘器从侧边开始，由上往下慢慢吸除脏污与灰尘。吸完灰尘，接着准备两块抹布，沾湿后拧干，把抹布夹着纱窗的两面来回画圆，将纱网擦干净。再来清洁窗框，由上往下把落地窗的边边角角都擦干净。清理纱窗的同时，刷网灰尘会往下掉到窗沟里，可以用小刷子把灰尘集中，再用吸尘器接上缝隙吸头，把灰尘吸干净，最后用抹布擦一擦就完成了。牙刷也是清窗框的好工具，牙刷柄用火烤一下，弯成 L 型，就能深入细缝仔细清洁，把边边角角的灰尘都集中后再吸干净，很好用哦。窗户勾缝脏污，可以用这种带水瓶的清洁刷。清洁剂直接装上瓶子
，压一下瓶子，清洁剂会从刷头自动流出，边刷边清洁。刷子用起来很顺手，刷毛够长，刷子也够扁，刷头可以伸到窗框的细缝刷洗，脏污轻松就刷起来。把清洁剂瓶子拆下来，刷子、清洁剂可分开使用，清洁剂就能深入喷在细缝的地方，清洁更仔细。窗框刷完，把罐子改装清水，尖嘴头直接冲洗窗框细缝，这种小道具蛮好用的哦。地上的饼干屑、毛发、灰尘，没有吸尘器的话，要怎么轻松清理呢？用有伸缩感的地毯清洁滚轮滚一滚，毛发、灰尘、饼干屑一次全部粘起来。平常也能清洁沙发、床铺，用完了收到细缝角落，不占空间。拖地最讨厌手碰到脏水，如果拖把太重也不好拖。这种免手洗平板拖把不但轻巧，还可以三百六十度转。家具底部都能轻松扫除。这里教大家 S 型拖法，由内向外，先边角再平面，把脏污勾在拖把布里面，才不会越拖越脏哦。拖完地，直接拿到厕所冲水，刮一下就干净。平板拖把用来清理浴室，从天花板、墙壁到地板，一只拖把全家万用，超方便。很久没清理的瓦斯炉台卡了很多油垢脏污，用小苏打粉就能轻松去污。清洁前把瓦斯炉上的炉架、火盘拿起来，在脏污的地方撒上小苏打粉。喷清洁剂之前，记得先把炉芯包起来，以免喷到。在小苏打粉上喷清洁剂，接着盖上厨房纸巾，让清洁剂附着在污垢上。可以再喷一点清洁剂，加强一下。纸巾敷约十五分钟，等待分解油垢。拿掉纸巾，同时把脏污擦拭起来，再用洗碗海绵刷掉瓦斯炉上剩余的油垢。油垢很轻松就都刷起来了。把清洁剂、小苏打粉都擦干净，炉台变回原本的干净的白色喽。最后再把火盘装回去，开火确认一下。炉架装回去，瓦斯炉轻松清洁完毕。清理前，先用报纸把下面的瓦斯炉盖起来，以免滴下的清洁剂沾到瓦斯炉。油污集油杯也要装好，准备接油污。打开抽油烟机，先在叶片喷热水软化油垢，油污会流到集油杯里。关掉抽油烟机，在风扇叶片上喷上清洁剂，再利用牙刷刷洗叶片上的油污。油污跟清洁剂会滴下来，所以需要报纸垫着。叶片刷过后，打开抽油烟机，喷水清洗，油污流到集油杯，要注意随时倒掉。关机刷叶片，开机喷水清洗，重复动作直到干净为止。这个方法适合清洁污垢不厚重的抽油烟机。如果你家已经 N 年没清过油污，这个方法可能不太适用哦。最后清洁集油杯，可以利用牙刷刷掉污垢，再洗干净。装回去就可以继续用。最后把抽油烟机外壳擦拭干净，就完成了。浴室如果不常清理，很快就会长满霉斑跟水垢，累积越久越难清。每周花点时间打扫，轻松又能维持清洁。利用这些工具，就能让打扫事半功倍哦。潮湿的浴室很容易长霉斑，把除霉清洁剂喷在霉斑上。再用纸巾湿敷上去，静置三十分钟。除霉清洁剂会有消毒水味，记得保持通风。三十分钟后拿掉纸巾，霉斑几乎不见，用水再冲洗一下就干净喽。这个方法不用刷，超轻松。马桶后的细缝处、水箱下方、洗脸盆底这些容易被忽略的地方，不要忘了清理。一样喷上清洁剂后敷纸巾。让清洁剂发挥更好的功效。浴室天花板容易有黑霉斑，但不好擦，只要利用平板拖把就很省力。找一只旧的长袜，套到平板拖上，就能取代清洁布，旧物利用不浪费
把预测除霉剂喷在平板拖上，不用喷太湿，以免滴下来。接着用平板拖把轻松擦浴室天花板，再用清水擦一遍，就简单完成了。定期清洁，保持干爽，是让浴室不发霉的不二法门哦。墙壁也用一样的方法清洁，省力又干净。墙壁瓷砖缝的霉斑，喷上清洁剂后，可以用牙刷刷掉霉斑，再用水冲干净。墙壁瓷砖缝小小的霉斑黑点，也可以用这种去污海绵来去除，不用喷清洁剂，把去污海绵剪一小块。沾湿后擦拭瓷砖污垢，霉斑很快就能擦干净。接着再用水冲一冲就好了，真的很简单。保鲜盒用久了，或平时晾得不够干，胶条就可能像这样长出黑黑点点的霉斑。一个简单方法就能把霉斑清干净。今天我们要用过碳酸钠来清洁胶条，超市就能买到。建议买这种粉状的比较好溶解。调配时要用六十度左右的温热水，以一千 CC 温热水搭配十公克过碳酸钠，先把胶条勾下来，将胶条跟保鲜盒盖一起泡到过碳酸钠水中，记得要完全浸泡才有效哦。等一个小时后拿起来，就能看到霉斑都不见了。最后用水冲洗晾干，真的变得很干净。小苏打粉加上牙膏，再加一点水调匀，变成糊状，就是好用的万用去污膏。牙膏加小苏打糊做成的万用去污膏，可以用来刷除锅底黑垢。把去污膏涂在充满油污、焦黑的锅底，静置三十分钟，让油污分解。再用菜瓜布或刷子刷一刷，焦黑的锅子变亮了，看起来差好多。用清水彻底清洗，比较看看。有用牙膏小苏打糊刷过的这一半，真的变干净了，效果超明显的。瓶瓶罐罐的细缝很难刷干净，可以用细棉花棒来帮忙哦。利用棉花棒来清洁，特别小的凹槽、细缝脏污都能清洁得到。细胶垫片凹槽也能这样用，是个聪明小妙招。日文的“种槽”就是小苏打的意思，“种槽电解水”就是加了小苏打粉的电解水，清除油污，有效又快速。先来试试清洁微波炉，小苏打粉本来就有去油、除臭的效果，微波炉上的食物油渍喷上种槽水，油污轻松就能擦干净。也可以用这种种槽清洁纸巾。直接擦掉污垢，好用又方便。种草水也能用来清洁开关，稍微喷一点，再用抹布擦拭，就能轻松去污。种草水去除墙面油污，效果也非常好。喷一点，再轻轻擦拭，脏污一下子就擦掉了。除了清洁液之外，也有粉末包装的种草粉。就是小苏打粉，小苏打粉也有吸湿除臭功效，可以装到茶袋里，变成好用的吸湿包，放在鞋子里面可以去除异味，也可以像这样用夹子夹起来放在衣柜当干燥剂用，很方便哦。电解水去污效果好且超便宜，主要成分是纯水，通过电流变成碱性电解水，很适合用来清洁瓦斯炉后油污。把电解水喷在油腻污垢上，静置半小时，再用厨房纸巾或抹布擦拭，污垢都被溶解了，瓦斯炉清洁溜溜。微波炉也是，喷上电解水，擦一擦就干净，不需用清水二次清洁。电解水成分天然，也适合用来清洁小孩的玩具、餐桌，没有泡泡，去污力佳，擦一次就干净。这罐绿色包装的是倍半碳酸钠碱性电解水。倍半碳酸钠又称为倍苏打，等于是高浓缩的苏打水，清洁力更好。厨房烤玻的油污，喷完后等一下，油污溶解后再擦，轻松省力，超方便。也可以对付皮脂蛋白质污垢，所以也能清洁沾到血迹或汗渍的衣服。推荐大家可以用用看这个倍半碳酸钠碱性电解水。会让你感觉相见恨晚哦。热水壶、电锅用久了，总会卡一层厚厚硬硬的水垢，刷也刷不起来，该怎么办呢
、药局、大创、生活用品店就能买到的柠檬酸，或到菜市场买几颗柠檬，轻松就能解决这个困扰。把柠檬洗干净后切片，比例为三公升水配三颗柠檬，将切片柠檬放到热水壶。再把水注入到满水位的高度，接着插上插头，打开电源，将水煮沸，然后等一小时软化水垢，同时让水冷却。最后把柠檬水倒掉后，刷洗热水壶，看看清洗前跟清洗后的差别，是不是干净又简单？同样的方法也可以清洁电锅，把切片柠檬放入电锅后，加水到污垢的高度，然后切下电锅电源开关，等电锅冒烟。锅内的水滚后就可以关机，拔掉插头，一样等一小时后刷洗，轻轻松松就可以得到一个亮晶晶的电锅哦。小细缝的污垢不好清理，旧牙刷是最好用的工具，一定要好好利用。不要的旧牙刷别丢，留下来当清洁刷超好用。角落脏污用刷子刷不到，牙刷直接刷得干干净净。琉璃台跟水龙头间的小细缝。牙刷沾清洁剂，轻松刷一刷就变亮了。马桶盖细缝的地方好难刷，选小刷头的，例如儿童牙刷，可以更方便清理。气炸锅、电热管的地方用牙刷更好清洁。牙刷沾清洁剂刷洗，可以把里面的污垢都刷起来。电器的弯角、窗框缝隙的地方用牙刷刷洗都很方便。牙刷简直是万用刷，太坏下来的牙刷千万别急着丢掉哦。浴室镜子最烦人的就是水垢、皂垢，在镜子上喷清洁剂后，等待五到十分钟，用海绵刷洗后，用水冲净，再用刮刀刮掉水痕就干净喽。去污海绵也是除镜面水垢的好工具，擦一擦不伤镜面也能去污，试试看吧。剥下的柑橘果皮不要丢，留下来做清洁剂，把取下来的橘子皮放锅子里。加水盖过果皮，开火煮果皮至水沸腾，然后再关小火煮约十五分钟。煮的过程会有果皮香味传出来，整个厨房都变得香香的。煮过后的水会变有点橘色，把橘子水过滤倒出来后放凉，这就是可以用的清洁剂喽。放凉后的柑橘清洁剂可装在喷瓶里使用。除了可以用来擦拭厨房炉台喷溅的油污，也可以搭配小苏打粉，加强去污力，清洁效果很好。没用完的柑橘清洁剂要放冰箱冷藏，以免酸败。冰冷藏大概可以保存七天。看完今天的影片，把技巧学起来，你也能变成清洁达人。想要快速解决去污困扰，可以从说明栏的时间轴快速找到你想看的片段，扫除不费力，就跟着蛙家一起做吧。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方“超级感谢”，用行动支持我们做更多实用的影片，也能追踪 IG 获得更多灵感哦。最后记得锁定蛙家，每周三更新，我们下周见，拜拜。